ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷം ഇത് കാരണം മലയോര പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടുംബങ്ങൾ കടുത്ത ഭീതിയിലാണ് കൃഷിനാശം ഉൾപ്പെടെ വ്യാപകമായതോടെ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രദേശവാസികൾ രംഗത്തെത്തി This news brought to you by Bhima Jewelry Press Club Junction Kasaragod കാറടുക്ക ദേലമ്പാടി മുളിയാർ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് വന്യജീവി ശല്യം അതിരൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം നേരം ഇരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങുവാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് വന്യജീവി ശല്യവും കൃഷിനാശവും മലയോര മേഖലയിലെ കർഷക ജീവിതത്തെ ദുരിതപൂർണമാക്കുകയാണ് കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെയും വീട് വിടുന്നവരുടെയും എണ്ണം നാൾക്കു നാൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ് കാറടുക്കയിൽ മാത്രം ഇരുപത്തിരണ്ട് ആനകളുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ മാറി മാറി പല സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതിനാൽ കൃത്യമായ കണക്ക് വനം വകുപ്പിനും അറിയില്ല കാറടുക്കയിലെ പാർത്തക്കൊച്ചി അടുക്കത്തൊട്ടി ബളക്ക കൊട്ടംകുഴി പാണൂർ കൊളത്തിങ്കാൽ ആതൂർ പൂവടുക്ക കർമ്മന്തോടി മുള്ളേരിയ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ ഏറെ ഭീതി വിതയ്ക്കുന്നത് കാട്ടുപോത്തുകളുടെയും പന്നികളുടെയും ആക്രമണങ്ങളും ഈ ഭാഗത്ത് ഏറെയാണ് വനപാതയിലൂടെയടക്കം കാറടുക്ക മുള്ളേരിയ സ്കൂളുകളിലേക്കെത്തേണ്ട നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ട് വന്യജീവി ശല്യത്തെ തുടർന്ന് ഇവരെ രക്ഷിതാക്കൾ ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വന്യജീവികളിൽ നിന്ന് കൃഷിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി നാട്ടുകാർ ഉറക്കമിളച്ച് തീ കത്തിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദുരിതം തിന്നുകയാണ് നാമമാത്രമായ വനം വകുപ്പ് ജീവനക്കാരും ജീവൻ പണയം വെച്ച് നാട്ടുകാരോടൊപ്പമുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും വന്യജീവി ശല്യത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നില്ല വന്യജീവി ശല്യം അസഹനീയമായതോടെ കർഷകർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെയും കർണാടകയിലെയും അധികാരികൾ ഇടപെട്ട് വന്യജീവി ശല്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം കാട്ടാനകൾ വൻതോറും നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് നാട്ടിലെ കൃഷി മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുകയാണ് കർഷകർ നട്ടു നയിച്ചിട്ടുള്ള വാഴ കവുങ്ങ് തെങ്ങ് തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിളകളും വേരോടെ പെയ്തെറിയുകയാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് വഴി നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ട് വളരെ ഭീതിയോടെയാണ് ആളുകൾ രാത്രി കാലങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ആനകൾ അവരുടെ ആക്രമം അതുപോലെ ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പൊട്ടങ്കയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും ആളുകൾ ഭയക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പല ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉൽപാദ ഉൽപാദനം കിട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം തേങ്ങ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കരിക്ക് വേണ്ടി കരിക്ക് വേണ്ടി ആ തേങ്ങ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണുള്ളത് വൈകുന്നേരം വലിയ ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയാണ് കാർഷിക മേഖലയുള്ളത് കൃഷി പാടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കർഷകർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അതായത് കൃഷി നശിച്ചാൽ ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം വളരെ തുച്ഛമായ തുകയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ആ തുക പോരാ എന്ന് മാത്രമേ ഈ തുക സമീപന്തം കിട്ടുന്നുമില്ല പല ആളുകൾക്കും അതായത് നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും ആ തുക ഇന്ന് വരെ വിതരണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി നേരിട്ട് കാസർഗോഡ് വന്ന് അദാലത്ത് നടത്തിയിട്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ചില സഹായങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും ആ പ്രഖ്യാപിച്ച തുക കേവലം കടലാസിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭരിക്കുന്നതായി എന്നല്ല നാട്ടിലെ കർഷകർ അവരുടെ വിയർപ്പൊഴുക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല അതുപോലെ ആ നശിച്ചുപോയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മാന്യമായിട്ടുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക നൽകാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നത് കൂടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കാട്ടാനയടക്കമുള്ള വന്യജീവി ശല്യത്തിനെതിരെ കേരള കർഷക സംഘം കാറടുക്ക ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഫോറസ്റ്റിലൂടെയുള്ള റോഡുകൾ നവീകരിക്കുന്നതിന് അനുവാദം നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേരള കർഷക സംഘം കാറടുക്ക ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് നടക്കുന്ന മാർച്ചും ധർണയുമാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വന്യജീവി ശല്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കുമെന്ന് സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു